好不容易回来一次，爸爸却不在。骨头爷爷，你说爸爸是不是故意躲着我？我的小公主，你就别生气了。你爸爸估计也快回来了。我不管，反正等爸爸回来，一定要让他送我点好东西。骨头爷爷，你可要帮我说话哦。听说我们的小魔女回来了，<笑>快来让爸爸看看。哼<笑>！丫头，干嘛背对着爸爸？快一年了吧，爸爸可是很想念你呢。喂，想我才怪！你巴不得我不在家呢。哼<笑>！来，丫头，让爸爸抱抱。见爷爷，见爷爷，人家想死你了。乖，我的小宝贝儿，你可回来了。见爷爷想你啊，想得不得了。真的吗？当然是真的。不信你问你骨头爷爷。可是刚才骨头爷爷跟我说，他比你想我想的要多一点点。啊，他胡说，明明是我想你更多一点。你才胡说呢！不服气啊，走，找地方单挑去。好了好了，剑叔，古叔，你们都打了一辈子了，蓉蓉刚刚回来，今天就算了吧。哼！我有办法证明，两位爷爷谁更想我。蓉蓉，别乱说话。对。人家大老远的跑回来，爸爸你都不在家，还不如两位爷爷呢。两位爷爷，这样吧，你们都送蓉蓉一件礼物，谁的礼物蓉蓉更喜欢，就是谁想蓉蓉想的多一点。啊，好了，蓉蓉，快过来，让爸爸看看。谁说爸爸不想你？爸爸可是给你准备了礼物哦。礼物是什么？好贵的小身法。蓉蓉。你现在魂力多少级了？爸爸，女儿资质平平，这一年来就算刻苦用功，也才升了十级。啊，才十级？那蓉蓉你可要努力。你说什么？十级？嗯，是啊，我走的时候是二十七级，现在三十七级了。三十七级，蓉蓉，你可不要骗爸爸。哼，爸爸不相信人家。人家虽然有三哥给的绮罗郁金香帮助，怎么说我也很努力的修炼的。绮罗郁金香，嗯，半个月前，三哥给了我这株神奇药草，在他的帮助下，我的魂力一天之内就提升了六级。一天六级,六级，啊？那究竟是何等仙草？哎，或许啊。只有独孤博那老毒物知道。不行，风之，我们必须要赶快检查一下蓉蓉的身体状况。万一她的魂力提升，是以付出生命力为代价，就糟了。骨头爷爷，爸爸，你们不用紧张。三哥说了，绮罗郁金香是仙品，不会伤害身体的。不信，你们看，七宝转出有琉璃。九层九彩，九宝琉璃塔。九层九彩，九宝琉璃塔。九宝琉璃塔您好点了吗，儿子？你输的并不冤枉，连你老子都被弄成这样，难怪你会打不过他。那小子的底细你知道吗？他是今天第一天来上课，我我看他坐在了小五身边，就想和他单挑。您也知道的，我很喜欢小五。瞧你那点出息，怎么跟当年的我一样？嗯、爸爸，你也不。嗯，是说你怎么这么窝囊
，连个比自己年纪小的都打不过。但是，爸，你不也没打得过唐三吗？你，你小子鼻痒了是吧？不不不，您儿子不是这个意思，我是说那唐三实在太强了，强的过分。难道他是七大宗门的人？先回家再说。在我印象中，没有哪个宗门是以蓝银草为武魂的。回去问问你爷爷，或许他知道。爷爷，不用了吧，老爸。我们爷俩这么丢人，要让爷爷知道了，他还不狠狠地收拾我们？何况，万一他老人家也和您一样跑到学校里来，怎么，你有意见？没，没有。哼！哎，爸，爸。啊七宝琉璃塔虽是最强的辅助系武魂，却有着一个难以弥补的缺陷，它只能容纳七个魂环。虽然在七宝琉璃宗的传说中也曾有过九宝琉璃塔的传闻，但今日得见，还是令人难以置信。爸爸，骨头爷爷，剑爷爷、嗯，现在你们信了吧？蓉蓉，你说的那个三哥，究竟是什么人？爸爸，你怎么这么多问题？我的礼物呢？这是我今天在拍卖场买到的。啊、这两件武器威力虽然不算很大，但也能起到一定的护身作用。含沙射影，无声袖剑。爸爸，你怎么会有三哥的暗器？这是你三哥做的，原来是他。你看，这不是一样吗？我还有几种威力更大的呢。啊，对了，这次回来我就想问您，这些暗器能否装配到我们家族的直系族人身上？嗯，要是用得好，威力可是很大的。我真的很想知道，你这个三哥究竟是一个怎样的天才？三哥，他只是我们史莱克学院的。一名同学，同学、啊。要是他真的那么出色，或许可以做我们孙女婿的人选了。建爷爷，您别乱说，三哥已经心有所属了，而且我也。我们去外面，我把这些暗器的用法展示给你们看